हेलो एवरी वन हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू पोम एंड दिस पोम इज अबाउट गोरीला यू कैन सी इन द पिक्चर राइट दिस अ जॉइंट गोरीला ओके सो बिफोर आई विल स्टार्ट दिस पोएम आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन हैव यू एवर हैड एन अनयूजल विजिटर एट योर होम वाई वॉज इट अनयूजल वॉट डू यू डू कभी आपके घर में एक ऐसा आदमी आया है जिसे आपने बुलाया नहीं हो ऐसा गेस्ट अनएक्सपेक्टेड गेस्ट जिसे आप पसंद भी नहीं करते और उसके आने के बाद आपने किया किया ऐसा ही सेम एक्सपीरियंस इस पोम के पोइट ने किया है जिन्होंने इस पोम को लिखा है उनका नाम है मार्टिन हनी सेट एंड मार्टिन हनी सेट वॉज एन इंग्लिश कार्टूनिस्ट एंड इलास्ट्रेटर ही वॉज बॉर्न इन 1943 एंड डाइड एट द एज ऑफ 71 इन जनवरी 2015 सो दिस वॉज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द पोइट सो लेट्स स्टार्ट अ पोम Giant gorilla came to tea whoever asked him it wasn't me he came in through the kitchen wall it took six chair to sit him all a giant gorilla giant was a very big and powerful gorilla jo poet hai uske ghar pe aa gaya came to tea and kisne usko bulaya maine to nahi bulaya he came in through the kitchen wall wo kitchen wall kitchen ki deewar se पोइट के किचन में घुस गया एंड इट टुक सिक्स चेयर्स उसने छः चेयर्स ली और उसके ऊपर वो बैठ गया ही ड्रैंक हिज टी स्ट्रेट फ्रॉम द पॉट एंड सैंडविचेस ही एट द लॉट ही पोक द जेलीज टू मेक देम वॉबल देन स्वॉलोड देम विथ जस्ट वन गॉबल अब गोरिला पोइट के किचन के अंदर है और उसने टेबल पे रखा हुआ टी पॉट उठाया और डायरेक्टली उसमें से उसने टी पी ली एंड ही एट द सैंडविचेस लॉट और टेबल पे रखे हुए सैंडविचेस भी उसने खूब सारे खा लिए ही पोक द जेलीज पोक्ड मीन्स टस्ट सडनली ओके तो उसने अचानक से जो टेबल पे जेलीज रखी थी उनको उठाया और टू मेक दम वॉबल उनको अनस्टेडली तरीके से मूव किया इधर उधर किया एंड देन स्वॉलोड दैम स्वॉलोड का मतलब होता है निगलना और उसने उन सभी को एक साथ सारी जेलीज को विथ जस्ट वन गोबल बिना चबाए उसने उन सबको निगल लिया सारी जेलीज को ऑल दैट रिमेंट ऑन दैट प्लेट वॉज द केक अब सिर्फ टेबल पे क्या बचा था केक ओनली ओके बाकी सारी चीजें तो उसने खा ली गोरीला ने दिस वॉज नथिंग एल्स फॉर हिम टू टेक और उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा था सिर्फ एक केक ही था जो टेबल पे बचा था वेन ही हैड ईटन दैट आई शोड हिम द डोर जब उसने केक भी उठाकर खा लिया तो जो पोइट है उसने उसको दरवाजा दिखाया कि बस बहुत हो गया तुमने बहुत सारी चीजें खा ली नाउ यू कैन लीव एंड होप He'd go now. There was no more. और उसको ऐसा लगा कि अब शायद गोरिला चला जाएगा क्योंकि अब किचन में कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं था तो जैसे ही पोइट ने उसको दरवाज़ा दिखाया तो उसकी बात क्या हुआ Instead, he ate the door as well, except for the knocker and the bell. After that, he at last decided to go. Who invited him? I'd like to know. और जैसे ही जब उसने उसको दरवाज़ा दिखाया कि भई अब तुम जाओ तुमने बहुत सारा कुछ खा लिया है किचन में से जाओ तो जो गोरिला था वो डोर के पास गया और उसने डोर को भी खाना शुरू कर दिया देखो कोई डोर को खाता है वाला लेकिन गोरिला ने डोर को भी खा लिया एंड उसने सिर्फ दो चीज़ें डोर की छोड़ी एक तो नौकर एंड द बेल क्योंकि ये दो दो चीज़ें जो होती हैं नौकर और बेल ये किससे बने होते हैं स्टील से आयरन से जो चबाए नहीं जा सकते तो गोरिला ने ये दो चीज़ें छोड़ दी और बाकी पूरा डोर भी खा लिया आफ्टर दैट ही एट लास्ट डिसाइडेड टू गो और फाइनली अब गोरिला ने डिसाइड कर लिया कि उसका पेट पूरा भर चुका है अब उसे जाना चाहिए ठीक है 
बट स्टिल अभी भी पोएट के को ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि किसने इनवाइट किया था भाई गोरिला को आई एड लाइक टू नो मैं जानना चाहता हूँ कि किसने गोरिला को घर पे बुलाया था अनयूजल विजिटर था वो पोएट के घर में जिसने उसके किचन में रखा हुआ सारा सामान खाया अपनी टमी भरी एंड वो घर से बाहर चला गया आई होप कि इस पोम सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी और थी ना ये पोएम इंटरेस्टिंग मजा आया ना सभी को इस पोम में